ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്തിരിയാണ് അപ്പോൾ പത്തിരി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെള്ളം തിളപ്പിക്കണം നമ്മുടെ പത്തിരിയുടെ പൊടി കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ എടുക്കണേ സാധാരണ നമ്മൾ പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൈസ് ആയിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി അപ്പോൾ ആ അരിപ്പൊടി ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും പ്ലസ് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി തിളപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളം നന്നായി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം വറ്റി പോവും പിന്നെ പത്തിരി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ മൊത്തം ഒന്നേക്കാൾ ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തു അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഉപ്പ് എപ്പോഴും ഒത്തിരി മുന്തി നിൽക്കണം നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കില്ലേ നമ്മുടെ പൊടിയിലേക്ക് ഉപ്പ് പിടിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിന് ശേഷം വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടിക്ക് ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു മീഡിയം സൈസ് പത്തിരി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണം എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായി വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പത്തിരി പൊടിയിലേക്ക് എല്ലായിടത്തേക്കും വെള്ളം എത്തണം അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കുക ഈ സമയത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും ഫ്ലെയിം ലോലിടാൻ ശ്രമിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വറ്റും എന്നാൽ പത്തിരി പൊടി എല്ലാം നനയൂല്ല അപ്പം നമ്മുടെ പത്തിരി പൊട്ടി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് വേണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ചൂടാറാൻ വയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പത്തിരിയുടെ പൊടി നന്നായി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുഴയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ദേ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടു ഇനി അതിൽ വെച്ചിട്ട് കുഴയ്ക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പത്തിരിയും ചപ്പാത്തിയും പൊറോട്ടയൊക്കെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമായിരിക്കും കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബട്ടറോ നെയ്യോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് നമ്മുടെ പത്തിരി നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ പൗഡറൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ചിലരൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പത്തിരി നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നോളും അപ്പം നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കുക നമ്മൾ പൊറോട്ടയ്ക്കും ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കണ പോലെ നന്നായി കുഴയ്ക്കുക അത് നന്നായി കുഴച്ചാലല്ലേ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ നന്നായി വീർത്ത് വരുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പത്തിരിയുടെ കാര്യം അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊരു ബോൾ പോലെ ആക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതൊന്ന് ഉരുട്ടി ഇങ്ങനെ നീളനെ ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ട അങ്ങനെ പത്തിരി ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നന്നായി ഉരുട്ടി മാക്സിമം എത്ര പൊട്ടാണ്ട് നീട്ടാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നീട്ടി കൊടുക്കുക നീട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നന്നായി ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോവില്ല അപ്പോൾ നന്നായി എന്ത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നെയ്യ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പത്തിരി എത്ര വലിപ്പത്തിൽ ാണോ വേണ്ടേ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളത് ബോളാക്കി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് പത്തിരി പരത്തി മാറ്റി വെക്കാനുള്ള പാത്രത്തിൽ നന്നായി ഇത്തിരി പത്തിരി പത്തിരിപ്പൊടി അല്ല അരിപ്പൊടി തൂവി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കുറച്ച് അരിപ്പൊടി നമ്മൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പരത്തി വെക്കണം കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് പത്തിരി പരത്തിയതിന് ശേഷം ഇതിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാൻ അപ്പോൾ അതിനുള്ള അരിപ്പൊടി മാറ്റി വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയൊക്കെ വിതറി നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കണം പരത്തണ പോലെ നന്നായി നൈസായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് കുഴച്ച പത്തിരി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പോവില്ല പാകത്തിനുള്ള വെള്ളമൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പൊട്ടിപ്പോവില്ല അപ്പം നമുക്ക് മാക്സിമം എത്ര പരത്താൻ പറ്റുമോ അത്രയും പരത്തുക അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ടുള്ള പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ
അപ്പം നമ്മുടെ പത്തിരി മുഴുവൻ പരത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ചുടണേക്കാൻ മുന്നേ നമ്മൾ ഈ പത്തിരി ഓരോന്നും അരിപ്പൊടിയിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടിക്കളയണം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം മാത്രമേ പരത്ത നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഓരോ പത്തിരി എടുത്തിട്ട് അതുമേ എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുള്ള ആ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ തട്ടിക്കളയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്തിരി ചുടുമ്പോൾ ആ നല്ല വൈറ്റ് കളർ കിട്ടില്ല ഈ പൊടി അവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അതൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി മാറും അപ്പം എല്ലാ പത്തിരിയും ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടിക്കളയതിന് ശേഷം ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പത്തിരി ചൂടണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി എപ്പോഴാണോ പത്തിരി ചൂടണ്ടത് അപ്പം ചൂടാം ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ചുട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് ഇങ്ങനെ പൊടി തട്ടിയതിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പത്തിരിയുടെ കല്ലൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ ദോശക്കല്ലിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നന്നായി ദോശക്കല്ല് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം പത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പത്തിരി ഇട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും തിരിച്ചും മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് അത് പൊന്തി വന്നോളും അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഒരുപാട് നേരമൊന്നും പത്തിരി ചൂടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പത്തിരി ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമല്ലേ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഒരുപാട് നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പത്തിരിക്ക് ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡും കറുത്ത കളറൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ മറക്കരിക്കും കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വട്ടവും പത്തിരി ചുട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതുമേലുള്ള പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടിക്കളയണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പത്തിരി ഇടുമ്പോൾ അതിൽ ബ്രൗൺ കളർ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ പൊടിയൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് കറുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കണ്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്തപ്പോഴേക്കും അത് നന്നായി വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയിൽ എത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല നന്നായി തന്നെ വീർത്ത് വരും കേട്ടോ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ പോലെ തന്നെ നന്നായി ബബിൾസ് പോലെ അങ്ങോട്ട് വീർത്ത് വരും അതാണ് പത്തിരിയുടെ വേവ് ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും ഇട്ടിട്ട് ചുട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പത്തിരിയുടെ കളർ പോകും നല്ല വെള്ള കളർ തന്നെ പത്തിരി കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓരോ പത്തിരിയും ചുട്ടെടുക്കുക പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ഈസിയാണ് പക്ഷെ പത്തിരി ഭയങ്കര ചെറിയൊരു സാധനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കഴിക്കും ഒരാൾ മിനിമം ഒരു നാലെണ്ണം മിനിമം നാലെണ്ണെങ്കിലും കഴിക്കും അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ മാവ് ഉണ്ടാക്കി പരത്തിയിട്ട് നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ദിവസം വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അപ്പം അതേ ഞാൻ പത്തിരി ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതേ എല്ലാ പത്തിരിയും ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പത്തിരിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വെള്ള കളറിലാട്ടോ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാ